ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದ್ದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರ ಒಂದನೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿತ್ತು ಬಟ್ ಆಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೂರ ಹದಿನಾರು ಇದ್ವು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರ ಏಳನೇ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದೆ ಆ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿದ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಂಟ್ರಿದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೇಪಾಳ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿಂತ ಆದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದೆ ಅವರ ಕಂಟ್ರಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ ನೇಪಾಳದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾಕೆ ನೂರ ಏಳನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಮ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ ಯಾವ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಏನ್ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆದಂತ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅನ್ನೋರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅನ್ನೋರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವತೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಏಳನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಲ್ಲ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿದ್ದೀವ
ವೇಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೈಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಏನು ವೇಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಇಂದ ನೂರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನ ಕೊಟ್ರಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಇಂದ ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಫಾಮರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಿ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಫಾಮರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೂರು ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫಫಾಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈಗ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೀವಿ ನೂರ ಏಳನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಫಫಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೇಪಾಳ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕನಾದಂತ ತೂಕ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರಾಸರಿ ನೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೈಟ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಅವ್ರದ್ದು ವೇಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದು ಇತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಅದೆಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಲೇಬರರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಟ್ರಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫಫಾಮಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಂಡರ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಪೋಷಕಾಂಶ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದೆಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಈಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಹಾರ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅನೇಮಿಯಾ ಇದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅನೇಮಿಯಾವನ್ನ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎನೇಮಿಯಾನ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಅಡೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅನೇಮಿಯಾನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಯೋಚನೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ವಾಯು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನಾ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನಾ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದನೇ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಡೇಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಡೇಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇರುವಂತ ಊಟವನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಡೇಸ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಡೇಸ್ ವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಮಗು ಜನಿಸಿ ಸಾವಿರ ದಿನಗಳ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾವಿರ ದಿನಗಳ ಆಗುವವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫುಡ್ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸಾರವರ್ಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸಾರವರ್ಧನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫುಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫಿಕೇಶನ್ ಆಹಾರ ಸಾರವರ್ಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರವರ್ಧನೆ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆದಂತ ಐರನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಐರನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಯೋಜನೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಜೂನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಆರು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಕ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪೂರಕ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ತರದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ತೆಗಿಯುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಅಂಡ್ ರೆಫರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಅನ್ನ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮತ್ತೆ ರೆಫರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋಲಿಯೋ ಡೋಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆರು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಜೀರೋದಿಂದ ಆರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಆರು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು ಸಹ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಟಿಫನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟಿಫನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಕೊಡೋದು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಮಾಲ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಇದೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ
ಇಂಡಿಯಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸಸ್ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಒಳಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೋದ ಕಳೆದ ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕವನ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭೂಮಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣಗಿರುವಂತ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲೇ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೀರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೆನ್ಪುಳಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬರದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆತರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ತಯಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹುಡುಕೆ ಮಾಡಕ್ ತಯಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಹಣ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಾದ್ರು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇ ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಣ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿ ಕೆ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಂದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಜೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಹೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯಾಕ
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ವಿಕೋಪಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೆಲ್ ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೆಲ್ ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರತೆ ಇದ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಬರೀ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಫಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಯೂನಿಕಾನ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಡೆಲಿವರಿ ನ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಕಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯೂನಿಕಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಕಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೂನಿಕಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಂತ ಯೂನಿಕಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಎ ಆರ್ ಎಂ ಎನ್ ವೈ ಎನ್ ವಿ ಐ ಡಿ ಐ ಎ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆರ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಐ ಪಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಐ ಪಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ವಿ ಐ ಡಿ ಐ ಎ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಗೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಜಿಯೋಸ್ಪೇಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ತರದ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ್ದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಂತ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಯೂನಿಕಾನ್ಸ್ ಇದಾವಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾ ಸಹಾಯ ಧನ ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಆರ್ ಎಂ ಎನ್ ಎನ್ ವಿ ಐ ಡಿ ಐ ಎ ಈ ತರದ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೆಡ್ಸಕ್ ಬೇಕಾದಂತ ಫಂಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಟೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವರ ಕ
ಜಠರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಐ ಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೇಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು ಐ ಐ ಟಿ ಮುಂಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಫಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಒಪ್ಕೊಳಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕೇನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂಲಭೂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದಿರೋದೇನು ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೀವು ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಭೂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹುಡುಕಿ ಏನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಿವೆಲ್ ಯೂಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸಿಗೂ ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಯೂಬರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ನೇವಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೂ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ
ಆನ್ಯುವಲ್ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗ ಅನ್ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗದೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಈ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಐದಾರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವು ಏನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಫಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೈ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಯಾರ್ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರದ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿನೂ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಸಹ ಇರಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಇದರಿಂದ ಈ ಈ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ